இனிய காலை வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமி எக்ஸ்பிரஸ் பீஸுடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்மளோட வணக்கம் தமிழாக்கு ரொம்பவும் சூப்பரான ஒரு கெஸ்ட் தான் வந்திருக்காரு எஸ் ஸோ இந்த கெஸ்டை பத்தி சொல்லணும்னா ஆர்த்தி ஒரு படத்தை நம்ம வந்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸா செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஃபேன்ஸ்னால செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த படத்தை கிளாசிக் மூவி அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு படத்துல ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாம் தாண்டி ஒரு கதாபாத்திரத்தை நம்ம பயங்கரமா ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஆக்டர் வந்துட்டு ஒரு வேற லெவலான ஒரு ஆக்டர் இப்ப வரைக்கும் நம்ம அது வந்துட்டு மறக்கவே மாட்டோம் மௌனம் பேசியது இருபது வருஷம் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆயி கரெக்டா சொன்ன நிக்கி அண்ட் அதுக்கப்புறம் இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஏராளமான படங்கள்ல பயங்கரமான வெரைட்டிஸ் வந்து நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காரு இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஹீரோவா இவர் ஜெயிச்சிருக்காரு ஒரு வில்லனா இவர் மிரட்டி இருக்காரு அண்ட் எக்கச்சக்கமான சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ்ல கலக்கியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் மோர் ஓவர் இவர் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் இப்போ அவரோட ஒரு கனவு படத்தை தயாரிச்சு அதுல நடிச்சுட்டும் இருக்காரு கோலிவுட்ல இருபது ஆண்டுக்கும் மேல அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு கலைஞர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் வெல்கம் ஆக்டர் நந்தா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்கண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா எனக்கு என்ன தெரியுமாண்ணே உங்ககிட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எவ்வளோ வேணா பேச எவ்வளோ வேணா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மூவிஸ் எனக்கு வந்துட்டு வரட்டும் பட் ஆனா நான் ரொம்ப சிம்பிள் நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அந்த சிம்பிளிசிட்டி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுக்கே வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கைத்தட்டல் நம்ம வந்துட்டு கொடுத்தா ஆகணும் எஸ் அண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்க லுக்ஸ பத்தி நான் கேட்டே ஆகணும் நாங்க இருபது வருஷம் ஆகுதுன்னு பயங்கர பில்ட் அப் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் இன்னும் அப் அப்படியே <laughs> 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 ரொம்ப கஷ்டமான மூமெண்ட்ஸ் போராட்டங்கள் வெற்றிகள் தோல்விகள் இந்த மாதிரி நிறையா லைக் இட் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஸோ பட் ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ நல்லது கெட்டது இது நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் இதில் சூப்பர் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு சன் டிவியோட ஒரு தொடர்பு இருக்கு அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம சன் டிவியில பண்ணிருக்கீங்க ஸோ அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க இல்லை சன் கூட எப்பவுமே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூவில இருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு நான் நடித்த படங்கள் ஆகட்டும் நிறைய சன் டிவி இருக்கு அது போக ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஷோ வந்து இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை சன் டிவி இட் இஸ் சன் ஆம் ஒருவர் விஷால் ஹோஸ்ட் பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹோஸ்டாக பண்ணார் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எஸ் அண்ட் இளையராஜா செவன்டி ஃபைவ் நகர் இட் இஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் ஷோஸ் ஃபார் இளையராஜா சார் அதுவும் வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் ஃபார் சன் டிவி மீ அண்ட் ரமணா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் நடிகர் சங்கத்துக்காக மலேசியாவில் பண்ண அந்த ஒரு மோஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் அந்த ஒரு டூ டேஸ் வந்து பண்ணோம் தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் சன் டிவி இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதோட கிளிப்ஸ் யா அப்புறம் சென்னையில் பண்ண நட்சத்திர விழா தட் இஸ் அகெயின் ஃபார் சன் டிவி ஸோ அது ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி ஆக்டர் நந்தா அப்படின்னு எங்களுக்கு உங்களை பற்றி நிறைய விஷயம் அதாவது கரியர் வைஸ் எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும் அது இல்லாமல் பர்சனல் லைஃப்பில் அதுலேயும் நீங்கள் ரொம்ப அமைதி தானா ரொம்ப கம்போஸ்டா எப்படி உங்கள் பர்சனல் லைஃபை கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க அது இன்னொரு சி அப்பார்ட் ஃப்ரம் சினிமா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் அந்த என்னோட மெயின் பிஸ்னஸ் சினிமா வந்து செகண்டரி தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு மெயின் இது வந்து என்னோட ஃபேமிலி அவட இதுதான் பிஸ்னஸ் தான் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாகவே விவசாயம் தான் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு மந்த்லி டென் டேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட் ஃபார்முக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு ஏன்னா அங்கே ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபேமிலிஸ் வந்து உள்ளே இருக்காங்க காலங்காலமாக இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க பரம்பரை பரம்பரையாக வந்து அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட அந்த ஃபார்மில் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் அங்கே போனாவே ஒரு அமைதி வரும் அதே அமைதி இங்கே கண்டினியூ ஆகுது அவ்வளோதான் இது உண்மையிலே உங்களை பற்றி தெரியாத ஒரு விஷயம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் மௌனம் பேசியதை கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம கேட்டே ஆகணும் அந்த கண்ணன் அப்படின்ற கதாபாத்திரம் வந்து இன்னி வரைக்கும் வந்து கொண்டாடப்பட்டு இருக்கு 
கூப்பிட்டாரு ஸோ அப்படி வந்த ஒரு வாய்ப்பு தான் அது ஆனால் அந்த படம் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு பட் இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூயிங் தட் கேரக்டர் ஏன்னா அது இட்ஸ் அ வெரி பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மை கேரக்டர் ஒரு படம் கூட ரிலீஸ் ஆகலை எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு தெரில அங்கே போனதுக்கப்புறம் அமீர் சார் வந்து பிளைண்டாக சொன்னார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் நல்ல பேர் வரும் எனக்கு தெரியும் இன்னொரு படம் நீங்கள் ஹீரோ லான்ச் ஆக போகிறீங்க பட் இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பேர் எடுத்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை அந்த அந்த வார்த்தை தான் எனக்கு வந்து பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு ஆனால் கதை சொல்ல எதுவுமே சொல்ல அங்கே லொக்கேஷன் போகிற வரைக்குமே எனக்கு தெரியாது என்ன கதைன்ற வந்து எனக்கு தெரியாது ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் அப்பவும் கதை சொல்ல சீன் தான் சொன்னார் சார் இது சீரியஸ் கேரக்டரா இல்லை எப்படி சார் அது ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியும் சூரியோட ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியும் சார் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க எப்படி ஒரு ஆறு குழந்தை போய் கேட்போம்ல ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்கில் எதாவது சொல்லுங்க எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தது எப்படி சார் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் வாங்க உட்காந்து சொன்னதை மட்டும் பண்ணுங்க அப்படிம்பாரு ஸோ அங்கே போயிட்டு சீன் பை சீன் வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி டேஸ் போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஓஹோ இதுதான் நம்ம கேரக்டரோட ட்ராவலாக அந்த படத்தில் அப்படின்னு நீங்களாம் அந்த பசில் பண்ணி கண்டு நம்மளாம் நம்மளாம் வந்துட்டு ஒன்று சேர்த்துக்கணும் ஓஹோ இது இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இந்த சீன் ஓஹோ இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் போதா அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கழிச்சு தான் தெரியுது ஓஹோ இது வந்து நம்ம பிளே போய் கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா ஒவ்வொரு பின்னாடி ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கு பின்னாடி போக வைக்கிறாரு ஒரு பொண்ணை சின்சியர் லவ் பண்ண வைக்கிறாரு இது நம்ம கேரக்டர் என்ன வில்லனா உங்களுக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஸோ பட் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் ஹீ டோல் மீ இதுதான் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ட்ராவல் எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு அவர் அவர் அங்கே அதில் நடித்து எல்லாருமே பாட்டும் சூர்யா ஆகட்டும் இல்லை ட்ரிஷா ஆகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஹாவ் த ரிசம்பிள் ஆஃப் ரிசம்பிளன்ஸ் ஆஃப் அமீர் சார் ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அந்த படம் பர்சனலாக அவர் கூட பண்ணது ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ வெரி லைக் அவரோட ஃபஸ்ட் படம் ப்ளஸ் அது வந்து அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் மூவிலே ஹி வாஸ் வெரி ப்ரெசைஸ் இன் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆக்டர்ஸ் ஸோ அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது என்னோட கெரியரில் இப்போ நீங்கள் அந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்துட்டு சொன்னீங்கல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்ட்டு எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கீங்க நீங்களே எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எதுக்கு அந்த டைலாக் பேசுகிறேன் ஆமாடா கரெக்டுங்க அது ஹவு டு ப்ரொப்போஸ் அ கேர்ள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கிட்ட இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த படத்தில் இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் உங்களோட மூவி சாய்ஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏனோ தானோ அப்படின்னு எடுத்ததெல்லாம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டைப் வந்து கிடையாது ஒரு மூவி கேரக்டர் நீங்கள் பிக் பண்ணிங்கனாலே பயங்கர ஃபோக்கஸ்டாக சூஸ் பண்ணி அது கரெக்டான ஒரு கேரக்டரான்னு பார்த்து தான் வந்து சூஸியாக இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து பண்ண கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆனது அப்படின்னா எது ஈரம் ஆஹா சூப்பர் அமீர் சப்பே சொல்லுவார் இது வந்து ஒரு எந்த கேரக்டர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்தாலும் சி ஹவு பவர்ஃபுல் யூ கேன் டூ தட் கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் எப்பவுமே வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அது ஈரம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு கனெக்டான ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா ஒரு ஏழு எட்டு படங்கள் வந்து ஒரு ஹீரோ பண்ணிவிட்டு ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்து தோணுச்சு அது நம்மளுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வேணும் ஒரு ஏழு எட்டு படங்கள் ஹீரோ பண்ணிவிட்டு இன்னும் ரெண்டு படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கதை களம் வந்து கரெக்டாக அமையணும் அந்த கேரக்டரைசேஷன் கரெக்டாக அமையணும் ஏன்னா வந்து ஒரு நார்மலான படத்தில் ஒரு வில்லனாக பண்ணி ஒரு அப்படி பண்ண நான் விரும்பலை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் வந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டர் இன்னொரு டிவேஷன் வந்து கிடைக்கும் ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸாக வந்து அந்த கேரக்டர் யார் பண்ணுறது பண்ணுறதுன்னு வந்து தே வேர் டூயிங் அ ரிசர்ச் அதுக்கப்புறம் என்னோடய உற்சாகம் படம் பார்த்து தான் வந்து அப்போ அந்த உற்சாகம் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த படத்தில் பார்த்து தான் ச சங்கர் சார் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு சங்கர் சங்கர் சார் வந்து அது ஸ்க்ரீன் ப்ளே அண்ட் டைலாக்ஸும் பண்ணியிருக்காரு கூட ஸோ எனக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டு நான் இது வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணோம் இது வந்து ஒரு கயிறு மேலே நடக்கிற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி அண்டர் பிளே பண்ணால் நடிக்க தெரில
கார்த்தி ஓகே ஏன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஆக்டர்ஸில் பார்த்து இஸ் எவ்ரிபடி ஆர் வெரி குட் ஆக்டர்ஸ் இன் தேர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அண்ட் தியர் ஃபீல்ஸ் பட் பர்டிகுலராக நான் வந்து இப்போ நான் வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணிட்டு பா பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற படங்கள் வந்துட்டு ஐ லைக் தனுஷ் அண்ட் கார்த்தி அவங்கள ரொம்ப அட்மையர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆஸ் அன் ஆக்டராக ஏன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு படங்கள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ராவல் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்ன படங்கள் படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி அவங்களோட அவங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட் ஆனால் இவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் ரோல்ஸ் வந்து அவர் நல்ல பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு சி ஹீஸ் ப்ரூவிங் இம் செல்ஃப் அகைன் அண்ட் அகைன் இன் ஈச் இன் ஈச் ஃபிலிம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு தனுஷ் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபேவரட் ஆக்டராக இருக்கார் அண்ட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அகைன் கார்த்தி அண்ட் ஐ ஹேவ் அ லாங் ட்ராவல் வித் இம் ஓகே ஏன்னா அவர் படங்கள் நடிக்கிற வர்றதுக்கு முன்னாடியே இருந்து ஒரு பழக்கம் இருக்குது அவர் கூட ஏன்னா அப்போ சூர்யா நானும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு அப்போ நடிக்கிற இதே இல்லை கிடையாது யூஎஸ் லைக் இங்கே படிக்கணும் இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு அவங்க யூஎஸ் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாட்டில் தான் இருந்தாங்க ஸோ அப்போ இருந்தே வந்து கார்த்தி பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃப்ரம் அ சைல்டு ஃப்ரம் லைக் ஒரு இந்த காலேஜ் இதில் இருந்து ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து இப்போ அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற படங்கள் வந்து ஒரு ரசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆஸ் அ கோ ஆக்டர் கண்டிப்பா விஷால் அவர்கள் பத்தி நம்ம பேசி ஆகணும் உங்களோட நல்ல நண்பர் அப்படின்னு தெரியும் அவரை வச்சு ஒரு படம் வேற ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ அதை பத்தி சொல்லுங்க ப்ரொடியூசர் அல்ல ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டா பாத்தீங்கன்னா நைஸ் ஒரு ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஆரம்பிச்சது நான் சொல்லிடுறேன் ஆனா இது எந்த இதுலயும் நான் சொன்னது கிடையாது ஆக்சுவலா நானு வேர்னு ஒரு படம் பண்ணேன் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீலங்கன் மூவி ஃபார் தமிழ்ஸ் அதுல நான் பண்ணேன் சச்சின் படம் டேரக்டர் ஜான் மகேந்திரன் சரோட சன் அவர் தான் டேரக்ட் பண்ணாரு அந்த படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆகலை இங்கே சென்சர் கிடைக்கல பட் அந்த படத்தை வந்து அவர் பார்த்துருக்கார் அந்த படத்தில் பார்த்துட்டு அது வரை அது வரை முன்னாடி வரைக்கும் நானும் விஷாலும் பேசிக்கிட்டே கிடையாது நம்பர்ஸ் கூட அங்கிட்ட கிடையாது நான் நான் அப்போ படங்கள் பண்ணிட்டு அவர் அவரும் அப்போ தான் இவர் ஸ்டார்டிங் டு டூ லைக் சத்தியம் அந்த அந்த டைமில் ஆக்சிடென்ட்டில் வந்து நானும் பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவரும் பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் போயிட்டு நேராக நான் ஃபோன் நம்பரும் கூட கிடையாது பக்கத்தில் தான் இருக்கானு சரி ஓகே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போயிட்டு கேரண்ட்ல பார்த்து ஷீ தேங்க்ஸ் ஸோ மச் இது மாதிரி இல்லை இல்லை எப்படி தென் அந்த படங்கள் பற்றி நிறையா ஷூட்டிங்லாம் நிப்பாட்டிட்டாரு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து அந்த படத்தை பற்றி பேசிட்டு தென் அப்படி தான் அப்படி தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ஆரம்பிச்சுது இந்த லத்தி படம் பொறுத்தளவில் கதை கேட்டோம் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டுட்டு எனக்கு டவுட்டு ஃபஸ்ட்டு விஷால் பண்ணுவாரா ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு வயசு பையனுக்கு அப்பாவை பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் டைம் அண்டு அவர் நிறைய அவரே நிறைய காப்ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர் பிளே பண்ணுவாரா ரெண்டாவது ஒரு பையனுக்கு ஒரு அப்பா பண்ணுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் ஒன்று இருந்தது பட் கதையாக வந்து இட் வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ஃபிலிம் ஆஸ் அ ஃபிலிம் இது விஷயம் இல்லை ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஹீரோ பண்ணுற கதையாக தான் நான் க ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாக இது ஓடிட்டு இருந்தது அப்புறம் சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி பண்ணி இன்னொன் ஒன் ஃபைன் டே மச்சி நீ கேளு ஆக்சுவலாக வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஐடியாவே கிடையாது இந்த படம் அவர் வேறு ப்ரொடியூசருக்கோ வந்து வந்து பண்ணலாம் பிச் பண்ணலாம் மச்சி நீ கேளு நீ பிடிச்சிருந்த நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுச்சோம் அனுச்சு அவர் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு தென் இ சட் ஒன் டே டைம் கொடுறா நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அவர் யோசிச்சது வந்து அந்த அப்பாவை பண்ணுறக்கு அது கரெக்டாக இருக்குமா இந்த கதை ஃபஸ்ட் டைம் அப்பாவை பண்ணுறாரு அது கரெக்டாக இருக்கும் போது ஓசை தான் ஓசை அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே ஃபோன் பண்ணி டே சூப்பராக இருக்கா பண்ணிடலாம் சூப்பராக வச்சு டேரக்டர் நம்பர் தரேன் நீ பேசி நீ பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இல்லை நீ ரொம்ப நான் வாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சரி ஓகே வரோம் ஏ உண்மையாக நல்லா இருக்குல்ல ஏ நல்லா இருக்கு சரிடா பண்ணிடலாம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இல்லை மச்சி அந்த ஐடியா இல்லை 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 நீங்கள் பண்ணுங்க ரொம்ப நைட்டு மச்சி கா கையில் பேங்க்கில் எவ்வளோ காசு இருக்கு உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ கேங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா தேருண்டா மச்சி அவ்வளோதான் இருக்குது நீ நீ பண்ணிக்க வேணால் பண்ண முடியாது ஏ வாடா நம்ம சேர்ந்து பண்ணுவோம் அப்படி ஆரம்பிச்சது அந்த படம் இப்போ அப்படி ஆரம்பித்த ஒரு படம் வந்துட்டு லைக் இட் பிகேம் லைக் அ
அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பட்ஜெட்டில் நடிக்கிறாருனா அது இந்த படம் தான் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்ட் டெஃபினெட்லி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு படத்தோட டேட் வந்து இந்த படத்துக்கு அலாட் பண்ணார் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட்டிங் ஓகே ஓ பட் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் காமெடியாவே எடுத்துக்கிட்டீங்க கஷ்டமா இருக்கு இல்லை நாங்கள் காமெடியை பேசி தான் பழக்கம் எதுவுமே சீரியஸ் எடுத்துக்க மாட்டோம் இது காமெடியாக தான் சொல்கிறாருன்னு நினைச்சோம் பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 அகேன் அப்போ மௌனம் பேசியதுக்கப்புறம் அமித் சார் டைரக்ட் பண்ண ஒரு படம் ராம் அப்புறம் திடீர்னு கூப்பிட்டு சரி சும்மா தான் எப்போ மூலம் பேசுகிற கூப்பிட்டாருன்னு நினச்சிட்டு சரி வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மீட் பண்ணால் இந்த மாதிரி அடுத்த படம் பண்ணுறேன் ராம் சார் சூப்பர் சார் சொல்லிட்டு அந்த படத்தோட கதையை சொன்னார் எனக்கு கதைனா ஜஸ்ட் ஒரு லைன் அம்மா பையன் சார் சூப்பர் சூப்பராக இருக்குது சார் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு சரி எப்போ சார் ஷூட்டிங் போகிறோம் ஒரு ஒன் வீக்கில் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஹேர்லாம் பார்த்து அவர் நிறைய ஹேரில் வேணும்ல சரி ஒரு ஒன் மந்த் தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஷூட்டிங் சார் எனக்கு எப்படி சொல்கிறனு கூட தெரில தென் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் ரெண்டு படம் இருக்குன்னு காட்டி ஓகே அவ்வளோ தூரமாக இல்லை நான் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் தள்ள முடியாது ஸோ ஓகே நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தென் ஜீவா டிட் தட் ஃபிலிம் அது ஒரு ஒரு ஒன் வீக்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த படம் டென் டேஸில் ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிஸ் பண்ண ஒரு படமாக நான் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆனால் அதே மாதிரி மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்குள்ளேயே வரேன் விஷால் சார் பற்றியே நான் வந்துட்டு கேட்கணும்னு இருக்கேன் அவர்கிட்ட வந்துட்டு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி கேட்கும்போது அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பண்ண அட்ராசிட்டிஸ் ஒரு சின்ன சின்ன கிரைம் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் ரிவீல் பண்ணிடுறாரு மக்கள்கிட்ட ஸோ இப்போ நான் அவங்ககிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணி இந்த ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கா அது இன்னும் மக்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க அவரு <laughs> 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 பாரு நல்லா இருக்கு இப்போ நான் என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு ஆண்டிக்கு நான் என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு வேற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன்னு சொல்லு வேற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறா நீ யார லவ் பண்ற நான் யாரையும் லவ் பண்ணலையே அப்புறம் எப்படி நான் போய் சொல்றது இல்ல சொல்லுடா நீ கரெக்டா சொல்லு இந்த அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் நடுவில் நான் படுற பாடு இருக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அது ஒரு பிரச்சனையா போயிடுது இல்லைண்ணா நாங்களும் வந்துட்டு கல்யாண சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது அதனால நீங்க வந்துட்டு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுங்க சொல்லி தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்ட்ராங்காக சொன்னீங்கன்னா நல்லது நடக்கும்ல நீ கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்னா வாடா போட சொல்லுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கோ தெரியல சாப்பாடு வேணா போடுறேன்ற வர ஓ அவர் எப்படி வந்தாலும் இப்படி வந்துடுவாரா அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இந்த இவ்வளோ ஃபன்னான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது இதை தாண்டி வந்து நீங்கள் நிறைய சோஷியல் ஒர்க்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமாக கோவிட்ல உங்கள் ஊர் மக்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பொருட்கள் சாப்பாடு நிறைய வாங்கி கொடுத்து வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு உங்கள் ஊர் பிடிக்குமா உங்கள் ஊர் பற்றி சொல்லுங்கள் ஊர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அந்த ஊர் அந்த மக்கள் தோட்டம் ஆடு மாடு கோழி இது மேலே எது அது ஒரு வேற ஒரு ஜோன் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப பிடிக்கும் சரி அது ஊர் மக்களும் பண்ண கிடையாது எல்லாமே நிறையா வந்து பண்ணுவோம் பட் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து சரி அது வந்து ஒரு பெருசாக டெவலப் ஆக இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக டெவலப் ஆகாத ஒரு கிராமம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்கூலு ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எட்நூறு பேருக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க அந்த ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏன்னா எல்லாமே வெளியில் போய் வேலை செய்கிறவங்க தோட்டத்து வேலை செய்கிறவங்க அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து கிடையாது எனக்கு <laughs> எனக்கு ஹீரோ வந்து எங்கள் அப்பா தான் நான் வேற ஒரு ஆக்டரோ வேற ஒரு இருத்தரோ சொல்ல சொல்ல தெரியாது இன்ஸ்பிரேஷனாக எங்கள் அப்பா தான் ஆனால் அப்பா வந்து ரொம்ப வருஷம் முன்னே என்ன இழந்துட்டேன் அப்போ நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு படம் அந்த சினிமாவுக்கு போறனாவே ஒரு மாதிரி வீட்டில் யோசிப்பாங்க பயப்படுவாங்க 
பட் எனக்கு மிகப்பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சு வச்சது வந்து என்னோட அப்பா தான் படிப்பெல்லாம் விட்டுட்டு ஒருத்தர் வந்து சினிமாவுக்கு போறான்னா வேண்டாம் தான் சொல்லுவாங்க பட் அப்படி அவனுக்கு இஷ்டமா ஆசையா சரி போய் பண்ணு அப்படின்னு அனுப்பிச்சு வச்சாங்க அப்போ வந்து நான் ஒரு வீடியோ தான் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நிறையா பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ என்ன எனக்கு ஆக்ட்ரி வந்து ஒன் இயர் தான் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு வீடியோ சாங் பண்ணும் ஒரு டிப்ளமோ ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணணும் அதுதான் எங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அப்போ அந்த வீடியோ சாங் வந்து நான் பண்ணேன் அது டேரக்ட் பண்ணது வந்து சிறுத்தை சிவா ஓ இஸ் சிறுத்தை சிவா அப்போ வந்து அவர் வந்து கேமரா கே சினிமாடோகிராஃபி தேர்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் என்னோட டிப்ளமோ டிப்ளமோ ஃபிலிம் டேரக்ட் பண்ணது வந்து சிவா தான் சிவா தான் ஆமாம் அப்பையா அப்படி ஸோ ஹீ டெரக்டட் இட் ஸோ அந்த சாங் தான் வந்து போட்டு காமிக்கிறக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்பாட்டு அப்பாவுக்கு அந்த சாங் வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த வீட்டில் அந்த விஹெச்எஸ் கேசட் கொடுத்து இதான் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து போட்டு காமிச்சு அவர் அதை பார்த்துட்டு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ரொம்ப பெருமைப்பட்டார் ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த எல்லா இந்த ஒரு அந்த ஃபுல் ட்ராவலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு விஷயம் தான் அவர் பார்த்தார் ஒரு நடிகைனா என்னை ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்து வந்து பார்த்தார் எனக்கு அது எப்போவுமே ஒரு வருத்தம் இருக்கும் எவ்வளோ வெற்றிகள் வந்தாலும் தோழிகள் வந்தாலும் இது இந்த ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்டை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்பா இல்லையே அப்படின்ட்டு இப்போ வரைக்குமே எனக்கு இருக்கும் அது ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அவர் இறந்து ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு பட் இப்போ வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு விஷயம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது அது ஏன் தெரியல ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அது ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட் அப்பா இல்லையே ஓகே இந்த ஒரு சேட் மூமெண்ட்டில் அப்பா இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்குமோ நம்ம பெட்டராக ஒரு டிசிஷன் எடுத்துருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எப்போவுமே மனசில் இருக்கும் ஸோ யூ நிறைய நிறைய விதத்தில் யூ வாஸ் அ பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு அப்போ தெரியல அப்போ நம்ம சின்ன வயசு அப்போ வயசு அந்த மாதிரி அப்போ வந்து நம்ம பார்ப்போம் அப்பாவா அம்மாவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸாக நம்ம பார்த்து ஜாலி ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் இப்போது ஒரு விஷயம் வந்து யோசிக்கும் போது ரொம்ப ப்ரெசைஸாக வந்து யோசிக்கும் போது அந்த ஒரு தைரியம் அந்த ஒரு கமாண்டு மற்றவங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் வந்து தைரியமாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி எப்படி அவர் நடந்துட்டார் எப்படி பேசினார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்போ என் மைண்டில் இருக்குது ஸோ அது என்னோடய ட்ரீம் தான் நான் இது எல்லாமே பார்த்தது வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு எனக்கு எல்லாமே ட்ரீம் மாதிரி இருக்குது அந்த ட்ரீம் தான் எனக்கு இப்போ அந்த 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 எனக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டுமே வந்து தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இல்லாமல் டெஃபினட்டாக நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கவே மாட்டீங்க அவரோட நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா எனக்கு அந்த ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் அவர் உங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்னால நீங்கள் இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு வாழ்த்திக்கிறோம் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக இவ்வளோ காமாக உட்காந்து நல்ல ஃபன்னாகவும் போச்சு அண்ட் பயங்கர இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் போச்சு பார்க்குறவங்களுக்கும் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டு அவர் ஷோ டுடே தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அண்ட் உங்களுக்கு லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஹேம் இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஆக்டர் நந்தா அவர்கள் இணைஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தாரு கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழால உங்க எல்லாருமே வந்து சந்திக்கிறோம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பபாய் ஃப்ரம் ஆர்த்தி சுபாஷ் இன்னைக்கு இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ்பிரஸ் பீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டன் காஃபி மற்றும் தை பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை